escena catalana número 25. Traslación de 180 grados se ha producido a escala global. Pandemia la ha pillado en chancas y chandal sin tener nada o poco por hacer. El apocalipsis es bastante aburrido. La agobia seguir oyendo avalancha informativa de bicho a un desconocido que ha impuesto nuevas reglas al juego de su gestión planetaria. Sin embargo, sabe muy bien que el deseo siempre está presto a fluir como lava incandescente, generando grietas en la impostura del confinamiento. La errancia sexual, antes física y espacial, se desplaza entonces hacia el mundo virtual. Solo ha cambiado de escenario y quizás esa imposibilidad de ver reconocer el objeto de su deseo lo ha obligado a diseñar nuevas estrategias, muchas veces agobiantes. Resguardada por las almas de sus queridas muertitas, se sabe protegida. Les ha pillado manía a regulaciones sanitarias del estado de excepción, desinfectando todo histéricamente. Lejía por aquí, desinfectante por allá, pero poco a poco va relajándose. Potencial foy amigo la ha contactado por alguno de esos chats cutres desperdigados en la red. Ella ha descartado por completo bajarse aplicaciones como Grinder o tal y cual. El anonimato es moneda rigurosa de intercambio interrelacional. Chico negro francés da un paso más allá e intercambia en WhatsApp durante el friteo cibernético. Coquetea parloteando en su francés algo oxidado y pactan encuentro en su piso. Dirección y ubicación previamente enviadas ya espera infundada en su mejor lencería. Chico negro francés llega puntual, pero al abrir la puerta ella no reconoce imagen enviada. Por el contrario, frente a ella está una especie de astronauta caído de algún satélite inesperado. Revestido de equipamiento sanitario, sugerido por regulaciones, lleva mascarilla y guantes de látex rigurosos, gorro, gafas negras y mochila cuestas. Absorta lo invita a pasar. No hay doble beso como saludo, ni mucho menos apretón de manos. Una vez en su habitación, ritual sanitario la deja aún más boquiabierta. Chico negro francés saca de su mochila un ser blanco y desinfecta todo meticulosamente. Va rociando con alcohol todo lo que hay a su paso, incluyéndola, obviamente. Doble con dos superpuesto uno sobre otro, exige felatio. Ella se pone hocico a la faena, sin siquiera ser tocada. Ahora le exige posición a cuatro patas. Lluvia de alcohol le alcanza caer hacia esta espalda, pero hay mucho más espero en su orificio. Con el culo ya esterilizado, es recién penetrada y tocada con mucho temor. Polvo no dura ni tres minutos. Acto finito, chico negro francés retoma el ritual sanitario a la inversa, quitándose profilácticos y sellando cuidadoso todo lo que haya a su paso con toallitas médicas. Se despide y veloz sale del piso a largos pasos. Entonces, ya relajada, 
trata de desmenuzar situación, entendiendo que el contexto pandémico se erige omnipotente al habernos arrebatado hasta algo tan íntimo como la búsqueda de nuestro propio placer sexual. La paranoia se ha instalado vencedora, siendo el terror al contagio la prueba tangible del desmoronamiento de todo aquello considerado humano. El enemigo invisible se encuentra dentro de cada una de nosotras. Sin embargo, ella sabe que seguirá insistiendo tercamente. Escena catalana número 25.